Hi everyone press the bell icon for latest updates and subscribe the channel हे hey गाइज मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जफर स्टूडियो में जहां पर कॉन्सेप्ट्स और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से बैकग्राउंड आप खुद से बना सकते हैं आपको कहीं और से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग खुद से अपना खुद का बैकग्राउंड बना सकते हैं और यहाँ पर अपने फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने डाउनलोड का तरीका जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है जिन लोगों को भी डाउनलोड में प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो के एंड में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बताया है कि डाउनलोड किस तरह करेंगे पी और बैकग्राउंड को ओके दोस्तों और जल्दी से जल्दी हमारे YouTube जो फैमिलीज़ है जो कि अभी थर्टी के है आप जल्दी से इसे पचास के कर दीजिए जो हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन होगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर भी मैं न्यू न्यू अपडेट्स देता रहता हूँ तो ऐट द रेट जफर स्टूडियो वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ तो दोस्तों आपको सबसे पहले पिक्सट एप्लीकेशन ओपन करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक बैकग्राउंड लिया है यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है ऐड फोटो में यहाँ से मैं एक ज़मीन का फोटो ले लेता हूँ यानी कि लैंड हमारे पास ग्रीन ग्रास लैंड है इसे मैंने लिया है मैं इसे नीचे कर लेता हूँ इरेजर में जाना है इसकी सेटिंग चेंज करना है हार्डनेस जीरो साइज हंड्रेड इसके बाद हमें ऊपर की तरफ से इरेज करना स्टार्ट करना है धीरे धीरे करके इरेज करेंगे हम लोग तो देखिए मैंने इस तरह से रेस्ट किया है इसके बाद ऊपर से मैं डन कर लूँगा अब मैं क्या करूँगा इसे छोटा करूँगा तो आप लोग देखिए मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे कीजिए आप थोड़ा सा छोटा किया अब इसे मैं रिसर्च करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो ये देखिए ये बड़ा हो चुका है इसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से मैं दो माउंटेन का फोटो ले रहा हूँ एक को मैं साइड कर लेता हूँ पहले पहले वाले से काम करता हूँ ये जो ब्राउन कलर का है उससे काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे ऊपर और नीचे की तरफ करके इसके बाद लेयर में जाकर इसे मार्स डाउन कर देंगे सॉरी मूव डाउन और इसका जो ओपासिटी है हमें रखना है ट्वेंटी परसेंट के पास ओके दोस्तों तो ये हो गया अब हमें दूसरा वाला जो यहाँ पे है माउंटेन कहाँ गया ये ये राम तो मुझे इसे ले लेना है इसे भी मैं रिसाइज कर लेता हूँ अच्छे से ये रिसाइज हो गया है थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इसे इसके बाद इरेजर में जाऊँगा और इसका हार्डनेस कम मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लूँगा नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके इरेज कर लूँगा ताकि इसमें एजेस ना हो यानी देखने में बुरा ना लगे और इसको मूव डाउन कर दूँगा जो सबसे पीछे की तरफ चला जाएगा इसका ओपासिटी भी हमें कर देना है करीब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी परसेंट के पास ही रखते बाईस हुआ चलेगा साइज़ बड़ा और हार्डनेस ज़ीरो करके इरेजर में इसको ये देखिए ये जो दूसरे वाले पे ओवरलैप हो रहा था तो मैंने इसे मिटा दिया अब लग रहा है ये पीछे की तरफ है ओके ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैंने शायद पहले वाला का ओपासिटी और डाउन किया है 14 परसेंट के पास मैंने डाउन किया अब मैं इसे डन कर देता हूँ तो ये देखिए बहुत अच्छा से एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है ना अब हमें जाना है यहाँ पर टूल में सॉरी टूल बोल रहा हूँ एफेक्ट्स में इफेक्ट में जाएंगे ब्लर चूज करेंगे यहाँ पर ब्लर हमें रखना है कितना परसेंट फिफ्टीन का ब्लर लिया हो और यहाँ स्विच करके सिर्फ पीछे का जो माउंटेन है मैं उसे ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा था इसलिए मुझे यहाँ पे ब्लर करना पड़ा और इसे मर्च करेंगे और फिर डन कर देंगे तो ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया अब जाएंगे हमें टूल में एडजस्टमेंट में और ह्यू जो है इसका चेंज करेंगे जिससे हमारा जो ग्रास है उसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमें कितने पर रखना है माइनस यानी माइनस के पास में इसे एडजस्ट करना है तो ये पर्पल कलर का कुछ इफेक्ट आएगा ओके दोस्तों अब हमें जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल में तो मैं इस फोटो को पहले सेव कर लेता हूँ अगर जिसे भी ये बैकग्राउंड बनाने में दिक्कत होती है या अगर वो नहीं बना पाता है तो ये यहाँ पे यूज़ कर सकता है वो ठीक है अब मुझे क्या करना है ये सॉरी लेयर में जाएंगे वाइट कलर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक लाइन क्लियर किया ठीक है एक लाइन खींच दिया ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया ओके ये सही है अब मैं इसका ओपासिटी डाउन कर दूंगा करीब थर्टी परसेंट ओके और यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ 
सेव करने से क्या होगा कि आप लोग इसे यूज कर सकते हैं जो इस वीडियो मतलब जो भी ये बैकग्राउंड नहीं बना पाएगा वो यहां से ये बैकग्राउंड यूज कर सकता है ओके अब मैं यहां पर अपना मॉडल चूज कर लेता हूं तो ऐड फोटो में गया फर्स्ट लेयर जो पहला लेयर होगा उस पर मैं अपना मॉडल यहाँ पर पेस्ट करूंगा जिन लोगों को भी बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो फुल एच में बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आई बटन में देख सकते हो वहाँ से वीडियो देख आप सीख सकते हैं इसके बाद मैं एक नया लेयर लूँगा बैकग्राउंड और मॉडल के बीच में रख लूँगा इसके बाद हमें यहाँ पर शेडो बनाना है तो ब्लैक कलर लूँगा ब्रश की सेटिंग्स वगैरह थोड़ी सी चेंज करके यहाँ पर मैं शेडो बना लेता हूँ इससे पहले भी आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा होगा शेडो बनाते हुए आई होप आप लोगों को पता होगा इसके बाद मुझे इरेजर में जाना है इरेजर में इसका जो साइज है फुल कर देंगे और ओपोसिटी डाउन कर देंगे कम करना है इसे क्या होगा इरेज करेंगे तो हमें कोई भी मतलब नकली सा नहीं लगेगा तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं आई थिंक थोड़ा और जूम कर लेते हैं देखते हैं कहाँ ज़रूरत है आई थिंक अब ज़रूरत नहीं लग रही है अब मैं इसकी ओपासिटी थोड़ी सी डाउन कर लेता हूँ ओपासिटी कितनी परसेंट रखेंगे वही करीब 60 से 50 के पास में रखते हैं ओके okay, 60 परसेंट हुआ इनफ है अच्छा लग रहा है तो ये हमारा एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट किया मैंने इसके बाद हमें क्या करना है डन करके बाहर निकलना यानी डिस्कार्ड कर देना है ओके okay? तो ये डिस्कार्ड हो गया अब हाथों पर मुझे रोज़ देना है तो रोज़ देने के लिए हमें क्या करना है एड फोटो में जाएंगे यहाँ से मैं रोज़ का एक पिन ले लेता हूँ ये रोज़ का पिंजी मैंने खुद से बनाया है जूम करेंगे छोटा करके हाथों के पास ऐसा फील दिखाएंगे कि हाथ से छूट चुका है ये मैं शाहरुख खान के पोज में खड़ा हूँ और ये यहाँ से छूट चुका है लेकिन कलर का करेक्शन करना है तो एडजस्टमेंट में जाएंगे इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे करीब एट्टी और इसका ह्यू जो है हमें किसके तरह जैसे रखना है नीचे जो कलर है वैसे ही रखना है यानी कि पर्पल कलर के पास में रखना है तो मैं रखता हूँ इसे वही करीब माइनस एटी वन के पास में मैंने रखा ओके तो मेरा जो ज़मीन का कलर है और फ्लावर का कलर है यानी गुलाब का कलर मैच हो रहा है एक दूसरे से ऐड फोटो में जाएंगे फिर से यहाँ से ये गुलाब है ओके तो ये गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं यहाँ पर भी मुझे सेट करना है ताकि ऐसा लगे कि ये मतलब वहाँ पर बहुत सारे गुलाब हैं और वो हवा में उड़ रहे हैं इस तरह का कुछ इफेक्ट देना है हमें ठीक है तो मैं कुछ कुछ हिस्सों को इरेज कर लेता हूँ आई थिंक ये वाला रहने देते ये अच्छा लग रहा है और बाकी कोई इरेज कर ये क्या हुआ अच्छा इरेजर यहाँ है मैं भी पता नहीं क्या क्या गलतियाँ करते रहता हूँ तो इंसान हूँ गलती हो जाती है मुझसे भी अब इसका कलर चेंज करते हैं तो एडजस्टमेंट में चलते हैं और ये इसका यू है यू चेंज करते हैं नीचे की तरफ ही आएगा आई थिंक करीब माइनस कितने परसेंट करूँ साठ पैंसठ के पास में रखता हूँ देखो जो नीचे था उसका माइनस एक सौ साठ किया था मैंने और जो ऊपर है यहाँ पर सिर्फ माइनस साठ किया है क्यों किया क्योंकि थोड़ा सा लाइट इफेक्ट चाहिए इसीलिए फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और ये देखिए ये जो गुलाब का बहुत सारा हिस्सा है जो हवा में उड़ रहा है उसे भी ले लेंगे जूम करके इस तरह से सेट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ अच्छे से देखिए ध्यान से ओके एडजस्टमेंट में जाएंगे इसके बाद यहाँ पर इसका भी ह्यू चेंज करेंगे कलर चेंज करेंगे क्योंकि ये बैकग्राउंड से मैच होना चाहिए बिल्कुल भी ओके okay, दोस्तों तो यहाँ पर इसमें भी मैंने करीब माइनस फिफ्टी फोर्टी के पास में रखा है ओके आई थिंक थर्टी नाइन ठीक लग रहा है ओके okay. तो थोड़ा सा लाइट इफेक्ट है क्योंकि कलर में हल्का सा डिफरेंस चाहिए ठीक है अगर आप एक जैसा डिफरेंस रखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसके बाद लग जाएंगे लेंस फ्लेयर में ये देखिए ये पर्पल वाला मैंने चूज़ किया है इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसे में मुझे रखना कहाँ है कोट के पास यानी हाथ के जस्ट नीचे बगल में वहाँ पर रखना है मुझे ये रहा एडजस्ट हो चुका है इसके बाद इसे डन कर दे तो देखिए ये कितना अमेजिंग सा इफेक्ट आया है ना दोस्तों तो इस फोटो को अब हम लोगों को सेव कर लेना है और कलर का थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको पता है वो कहाँ पर होता है लाइट रूम में तो लाइट रूम बाबा को हम लोग खोलना है तो लाइट रूम अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो आप वेबसाइट में जाइए वहाँ पर लिंक मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल पेड वर्सन में मिल जाएगा आपको तो ये रहा हमारा लाइट रूम यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी ओपन कर ली है इसके बाद जाएंगे हमें प्रोफाइल में प्रोफाइल में जाने के बाद हमें जाना है यहाँ फेवरेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मॉडर्न दिखेगा आपको मॉडर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें इफेक्ट जो चूज़ करना है सेवन मॉडर्न ज़ीरो सेवन को यूज़ करना है पूरा टू हंड्रेड पे कर देंगे तो ये देखिए इफेक्ट पहले किस तरह से था अब किस तरह से लग रहा है तो आपको नज़र आ रहा होगा क्या अमेजिंग सा इफेक्ट आया है ना लाइट में चलते हैं इसका थोड़ा सा करेक्शन करते हैं आई थिंक कॉन्ट्रास्ट कम कर लेते हैं माइनस थर्टी नाइन के पास में और हाईलाइट वगैरह को टच करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट चले जाएंगे हम लोग कलर में 
विब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं माइनस नाइनटीन परसेंट ओके विब्रेंस फोर्टी परसेंट रखा है क्लियरिटी को थोड़ी सी बढ़ाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है वरना फोटो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तीस के पास में मैंने रखा है और डी को जस्ट बढ़ाएंगे क्लैरिटी और कम कर लेते हैं माइनस क्योंकि बहुत बेकार लग रहा था कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्ट आ जा रहा था उस फोटो में ओके तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अब इसमें सार्पनेस ऐड कर लेते हैं करीब 49 परसेंट हाँ ठीक है नॉइस रिडक्शन भी ऐड कर लेते हैं 40 परसेंट थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कलर नॉइस रिडक्शन भी 30 परसेंट यूज़ किया है तो ये देखिए क्या इफेक्ट आया है एकदम ओरिजिनल एकदम अमेजिंग आप लोग बहुत बोलते हैं ना कि भाई कुछ रियलिस्टिक बनाओ तो ये है पूरा रियलिस्टिक लुक ओके यहाँ विगनेट भी मैंने यूज़ किया है ज़्यादा यूज़ करना भी सही नहीं होगा विगनेट वरना थोड़ा सा नकली हो जाएगा तो ये देख सकते हैं आप पहले किस तरह से थी और अब ये किस तरह से है आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा है ना विगनेट आई थिंक और कम कर लेते हैं माइनस चौबीस ठीक है देखो मैंने कुछ पहले से सेट करके नहीं रखा मैं आपके सामने लाइव एडिटिंग किए जा रहा हूँ इसके बाद जाएंगे सेलेक्टिव टूल में यहाँ से मैंने राउंड को चूज़ किया है ओके राउंड को चूज़ करने के बाद जो लेंस फ्लेयर हम लोगों ने डाला था हाथ के नीचे याद है अब उसका कलर चेंज करना है हमें यहाँ पर भी पर्पल इफेक्ट यूज़ करना है तो यहाँ पर सेचुरेशन हल्का सा बढ़ा लेता हूँ अब यहाँ पे हमें कलर चूज करना है पर्पल ओके पर्पल कौन सा कलर के पास आएगा यहाँ पर आई थिंक ये सही है ओके तो यहाँ पर एच रहेगा 322 और एस रहेगा 98 ये याद रखिएगा तो ये आपका ओरिजिनल कलर आ पाएगा तो ये देखिए कितना अमेजिंग कितना गजब का लुक आया है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको तो दोस्तों आप लोग ये फोटो एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है आप लोग जाइए ये वाली फ़ोटो एडिटिंग कीजिए और साथ ही साथ मुझे टैग कीजिए हैश टैग ज़फ़र स्टूडियो के नाम से और मेरी फॉलोइंग थोड़ी सी बढ़ाइए थोड़ा सा फेमस कीजिए भाई को भी ओके थोड़ा प्यार दीजिए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के बाबा दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी वीडियो को ओपन करना है यहाँ पर सबसे नीचे जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड बैकग्राउंड एंड पीएनजी इसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक पॉपअप मिलेगा कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लीजिए मैं यूसी ब्राउज़र सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा वेरीफाई पे क्लिक कीजिए सबसे नीचे जाइए यहाँ पर आपको मिलेगा आई एम नॉट रोबोट और यहाँ पर कंटिन्यू कभी कभी बीच में कोई ऑप्शन भी आ जाता है जैसे कि ट्रैफिक वगैरह का तो वो भी चूज़ कर सकते हैं आप सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको पंद्रह सेकेंड का एक ऑप्शन दिखेगा उसके बाद आपको आएगा गेट लिंक इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या होगा कि दूसरे पेज में आपको मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर डाउनलोड बैकग्राउंड एंड पीएनजी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको बैकग्राउंड एंड पीएनजी मिल गया यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो ये सिंपल तरीका है यहाँ से आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं